ഓക്കെ ഫോർ ഇയർ സീരീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇയർ സീരീസ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഫോർ ഇയർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിരിയോഡി ഫംഗ്ഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പീസ് വൈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോർ ഇയർ സീരീസ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഫോർ ഇയർ സീരീസിൻ്റെ ഫോം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഗീവൺ ഫംഗ്ഷൻ പീരിയോഡിക്കാണ് ഇത്ത് പീരിയഡ് ടു പൈ ഇൻ ദ ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് പൈ ടു പൈ മൈനസ് പൈ മുതൽ പൈ വരെ ഉള്ള റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ടു പൈ ലെങ്ത്തിൽ ഒരു പീരിയഡ് ഒരു കറുവുണ്ട് ആ കറുവ് വീണ്ടും എഗൈൻ എഗൈൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കറുവാണെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ പീരിയഡ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എ നോട്ട് പ്ലസ് സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ കോസ് എൻ എക്സ് പ്ലസ് ബി എൻ സൈൻ എൻ എക്സ് അത് നിങ്ങളതൊരു ട്രോണോമെട്രി സീരീസ് തൊട്ട് മുന്നേ എഴുതിയിരുന്നു ആ ട്രോണോമെട്രി സീരീസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ എബോ സീരീസ് ഈസ് കാൾഡ് ഫോർ ഇയർ സീരീസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹിയർ എ എൻ ആൻഡ് ബി എൻ ആർ കാൾഡ് ഫോർ ഇയർ കോയിഫിഷ്യൻസ് ആൻഡ് ദ എ ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എ എൻ്റെ വാല്യൂ ബി എൻ്റെ വാല്യൂ എക്സിൽ നിന്ന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമുക്കത് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു മൈനസ് ബൈ ടു പൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ പൈ ഇവിടെ ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരീഡാണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ എങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു മൈനസ് ബൈ ടു പൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇനി എ എൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ടു പൈക്ക് പകരം പൈ ആണ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇവിടെ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് വൺ നമ്മൾ വൺ ബൈ പൈ നേരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയത് നമ്മളിവിടെ ടു പൈ എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ ഇത് ടി നോട്ടാണ് എങ്കിൽ വൺ ബൈ ടി നോട്ടാണിത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് വൺ ബൈ പൈ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ശരിക്കും ടു ബൈ ടി നോട്ട് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ടു ബൈ ടു പൈ ടു ബൈ ടു പൈയിൽ ടു ടു കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ പൈ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരീഡുമായി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഈ എ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അപ്പോൾ എ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ പൈ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് ടു പൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോസ് എൻ എക്സ് ഡി എക്സ് സിമിലർലി ബി എൻ ഈക്വൽ ടു ദിസ് അപ്പോൾ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നതിനും ബി എന്നും ഫോർ ഇയർ കോയിഫിഷ്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ എ നോട്ടിനെയും ഈ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതും ബി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫോർ ഇയർ സീരീസ് ഇതൊരു സീരിയസ് ആണ് ഇത് കൺവെർജൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സിൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് എ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് പീരിയഡ് ടു പൈ ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് ആർ പീരിയോഡിക് തൊട്ട് മുന്നിൽ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷനിലുള്ള കോസ് എൻ എക്സും സൈൻ എൻ എക്സും പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ പീരിയഡും ടു പൈ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബി റീഡിഫൈൻ ഇൻ ആൻ ഇൻ്റെ വൽ ആൽഫ ഫ്രം ആൽഫ ടു ആൽഫ പ്ലസ് ടു പൈ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് പൈ മുതൽ പൈ വരെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ലെങ്ത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു പൈ ലെങ്ത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ പീരീഡായി വരുന്ന ഒരു പീരിയോഡി ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ എക്സിൻ്റെ പീരീഡും കോസ് എക്സിൻ്റെ പീരീഡും ടു പൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ ഫോർ ഇയർ സീരീസിനെ വേതൊരു ഇൻ്റർവല്ലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇൻ്റർവല്ലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പക്ഷേ എന്തായിരിക്കണം ടു പൈ ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം ആൽഫ മുതൽ ആൽഫ പ്ലസ് ടു പൈ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ടു പൈ അപ്പോൾ ടു പൈ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവലിൽ കൂടി ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഇയർ സീരീസിൽ ഈ ഇൻ്റർവലിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് ഫൈവ് ടു പൈ എഴുതിയെടുത്ത് നമ്മൾ ആൽഫ ടു ആൽഫ ആൽഫ ടു ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ പ്ലസ് ടു പൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അതേ കാര്യം ഇവിടെ എനിൽ എടുക്കുമ്പോഴും അതേ കാര്യം തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഒറ്റ